வணக்கம் நேர்களே இன்றைய சிறப்பு பதிவிலே சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் போன வாரம் நமது சந்தைகளை பார்த்தோம்னாக்க நெஃப்டி வந்து ஒரு புதிய உச்சத்தை தொட்டது அதற்கு முக்கிய காரணம் ஜிடிபி பூ பூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேலும் மோர்கன் ஸ்டான்லி வந்து என்ன ப்ரடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்கனாக்க இந்தியன் எக்கானமி வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி ஒம்பது சதவீதத்திற்கு ஒரு குரோத் இருக்கக்கூடும் என்று ஃபுல் இயர்க்கு இருக்கக்கூடும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் மேலும் போன வாரம் தான் ஒரு ஒரு மிக சிறந்த வாரம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாதத்துலன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் நிஃப்டி ஏறி இருபதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒம்பது சைஃபர்லே முடிவது நின்றிருக்கிறது இருந்தாலும் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹைக்கு தாண்டி போனதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கனாக்கா போத் டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மற்றும் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் கடந்த வாரம் ஃபுல்லாக வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து எஃப்ஐஐ வந்து ஃப்ரைடே மாத்திரமே தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி குரோர்ஸுக்கு வாங்கியிருக்காங்க அது போல் நேற்றைய தினம் வெளிவந்த ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ரொபஸ்டாக இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகரித்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ட்ரில்லியனாக வெளிவந்துள்ளது அது போல் டூ வீலர் சேல்ஸ் பார்த்தோன்னாக்க ஒரு ஃபாஸ்ட் லேன் அப்படிங்கிற லெவலில் உள்ள சே என்ட்ராயிருக்குங்க சேல்ஸும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் அது போல் நிஃப்டி ஸ்மால் கேப் அண்ட் மிட் கேப் அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் பார்த்தோன்னா பெட்டர் தேன் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேலும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட் இருக்குல்ல அது கிட்டத்தட்ட நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்ட் பேங்க்கு கையில் வந்துடுத்துங்க கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி எழுநூத்தறுபது கோடி ரூபாய்க்கு நைன் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ குரோர்ஸுக்கு உண்டான ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு பேங்க் கையில் திரும்பி வந்து விட்டது இருந்தாலும் ஆர்பிஐ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு வந்து ஒரு லீகல் டெண்டர் அதாவது உங்கள் கையில் இருக்கிற நோட்டை நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய பண பரிவர்த்தனைக்கு கொடுத்து கொள்ளலாம் என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள் மேலும் நேற்றைய தினம் பிரதம மந்திரி பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்மிட் துபாயில் வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசியிருக்காங்க அதனால் அந்த நம்ம இஎஸ்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா என்விரிமெண்டல் சோஷியல் கவர்ன்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகள்லாம் ஒரு மொமெண்டம் வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் அது போல் பேங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னாக்கா நிறைய சீ சீடிம்பாங்க அதாவது கேஷ் டெபாசிட்ஸ் அது வந்து ஹையஸ்ட்டாக வந்து போன வாரம் வந்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வ் பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பில்லியன் அதிகரித்து ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் பில்லியனாக உள்ளது மேலும் நம்மளுடைய எஃப்ஐஐனுடைய பையிங் போன வாரம் பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன் பதிமூணாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பெட்டர் பொசிஷன் என்றே சொல்லலாம் வரும் வாரம் எப்படி இருக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்தது அதற்கு இன்றைய தினம் வெளிவந்துள்ள நாலு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தோன்னாக்க ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பூஸ்டை கொடுத்துள்ளது என்று சொல்லலாம் அதில் பார்த்தோன்னா மூணு ஸ்டேட்ஸில் பிஜேபியும் ஒரு ஸ்டேட்ஸில் காங்கிரஸும் பெட்டராக இருக்கிறது ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு செமி ஃபைனல் ஃபார் த லோக்சபா எலெக்ஷனே நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் மேலும் இந்த வாரத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா எம்பிசி மீட்டிங் இருக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அது ஸோ அந்த மானிட்ரி பாலிசியில் அவங்களோட டிசிஷன்ஸ் எயித்து டிசம்பர் அன்னைக்கு எடுக்கிறாங்க மேலும் ஃபாரின் கேபிட்டல் இன்ஃப்ளோ குளோபல் மார்க்கெட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் மேக்ரோ எக்கனாமிக் டேட்டா இவை எல்லாம் இந்த வாரத்தை சந்தைகளை வந்து எடுத்து சொல்லும் என்று சொல்லலாம் மேலும் அது போல் போன வாரம் லிஸ்டான டாடா டெக் ஐபிஓ பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை கொடுத்துள்ளது என்று சொல்லலாம் அதனால் ஐபிஓ வரும் ஐபிஓல எல்லாம் ஒரு நல்ல மூமெண்ட் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் மேலும் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் மற்றும் ஒரு ஒரு ஹைட்டண்ட் கன்சியூம்ஷன் அந்த ரீட்டெயில் சைடை பார்க்கும் பொழுது அந்த குரோத் ட்ரிவன் நம்மளுடைய செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து பெட்டராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதனால் இன்வெஸ்டர்ஸினுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் லெவலுக்கு வந்துள்ளது என்ற தகவலும் வந்திருக்கிறது மேலும் நாம் இப்பொழுது வந்து இந்த வாரத்தை மறு இன்னும் ஒன்று பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இது வந்து பெருசாக இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதுவும் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஒரு பெட்டரான இன்புட்டை கொடுக்கக்கூடும் என்று சொல்லலாம் நண்பர்களே இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்தது இல்லையா அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அது வந்து ஒரு நான் ஈவெண்ட் பங்கு சந்தையை பொறுத்தவரை ஏன்னா பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு லாங் டேர்ம் பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு நான் ஈவெண்ட்டாக தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்மில
சப்ஜெக்ட் டு எஃப்ஐஐனுடைய கன்சிஸ்டன்ட் பையிங் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதுனால டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம்னா ஷார்ட் டேர்ம் அவுட்லுக் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு தொடர்ந்து மார்க்கெட் வந்து இன் ஃபேவர் ஆஃப் புல் கையில் தான் இருக்கிறது ஏன்னா அந்த சைக்கலாஜிக்கல் மார்க் இருபதாயிரத்திற்கு மேலே இருப்பதனால இதிலிருந்து பார்த்தோம்னா இருபதாயிரத்தி ஐநூறு மற்றும் இருபதாயிரத்தி எழுநூத்தொம்பது வரை செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அது போல் சப்போர்ட் வந்து இருபதாயிரத்தில் இருக்கக்கூடும் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரத்திலிருந்து நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூறு என்ற லெவலில் ட்ரேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடும் பேங்க் எஃப்எம்சிஜி ஒரு பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் தெரிகிறது அலாங் வித் ஃபார்மாசூட்டிக்கல்ஸ் அண்ட் ஐடி நாளை தினம் நமது சந்தைகளில் ஒரு கேப் அப் இருக்கக்கூடும் வாங்கி விற்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடும் ஹாப்பி ட்ரேடிங் அண்ட் ஹாப்பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்